Un saluto dalla redazione dell'Eco Vicentino, queste sono le principali notizie di oggi. Due ville, incendio nel garage dove sta cuocendo la conserva, paura per le bombole GPL, due auto distrutte. In un garage seminterrato si stava cuocendo la conserva utilizzando bombole di gas. Sarebbe partito da questa fiamma l'incendio che ha distrutto i locali e due veicoli. Intervenendo in forza pompieri per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza la zona, dato il rischio di esplosione. Tiene Roberto Baggio in visita al Sanga Bar e ai laboratori per l'inclusione del patronato San Gaetano. Super elettrizzati i ragazzi e le ragazze che lavorano in sala e dietro le quinte. Il Divin Codin, oltre a un caffè, ha salutato i bambini della scuola primaria e visitato i tre laboratori di Engim, impresa formativa, che formano al lavoro giovani con disabilità. Malo, il Vicentino si mobilita per le famiglie sfollate in Marocco. A Malo, Maxi raccolta. Sabato prossimo in più luoghi di raccolta a Malo e nelle frazioni si potranno conferire vari materiali utili alla seconda fase dell'emergenza per le popolazioni dell'Atlante in Nord Africa colpite dal sisma. Oltre a 80.000 persone alloggiate in tende e accampamenti che dovranno affrontare l'inverno. Iniziativa analoga nel comune di Vicenza. Schio sull'addio del passaggio a livello in via dell'industria, Cioni avverte, RFI spieghi in consiglio. Sarà certo uno dei grandi temi della campagna elettorale ormai sempre più vicina, quella del futuro ferroviario di Schio tra ipotesi progettuali e desiderata di amministrazioni e categorie. A intervenire in questo caso sull'annoso problema dell'eliminazione del passaggio a livello di via dell'industria il consigliere comunale di Schio, città capoluogo, dirigente provinciale di Fratelli d'Italia, Alex Cioni. Tiene tris di spettacoli extra al teatro comunale da segnare sul calendario per gli amanti dello spettacolo a Tiene le date del 12, 19 e 25 novembre. Due domeniche e un venerdì sera in cui sbarcheranno al comunale Elio le storie tese con una proposta comico musicale, poi un racconto in un monologo sul pittore Van Gogh e infine l'avantrio di Marco e Pippo. Pagina dell'Eco Nazionale, Siracusa, Mattarella, accoglie Steinmeier, le regole del bilancio UE non siano ottuse. Sergio Mattarella sulle nuove regole del patto di stabilità per il Presidente della Repubblica è giusto che ci siano regole di bilancio rigorose. Migranti e scontro in merito all'idea del governo dei centri di permanenza e rimpatrio in ogni regione per gestire l'emergenza. Il mattinato è arrivato un secco no da parte di diversi governatori e sindaci. Politica estera, assemblea ONU, secondo Biden in Ucraina la Russia non vuole la pace. Ieri è stato il giorno degli interventi dei leader dell'assemblea ONU di New York, tanti temi al centro del dibattito, migranti, guerra in Ucraina, fra tutti. Lo sport Champions, due pareggi dal sapore diverso per Lazio e Milan. È cominciata ufficialmente la Champions League, la prima senza Cristiano Ronaldo e Leo Messi, i due giocatori più volte vincitori del pallone d'oro e della stessa Coppa Campioni. Questa è anche l'ultima Champions a 32 squadre prima della grande rivoluzione. È tutto, grazie dell'attenzione, a risentirci a domani.